സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ മാഡം അമ്മ കലക്കി അമ്മ അമ്മക്ക് ഇനി വീൽ ചെയർ ഒന്നും വേണ്ട മായ അതിനെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും കാട്ടിക്കൊണ്ട് കളഞ്ഞേക്കും ഇതിനി ഇവിടെ ഇരുന്നാലേ അമ്മയ്ക്ക് അതിൽ കയറി ഉരുട്ടി കളിക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ അമ്മ കളക്ടറമ്മ പറഞ്ഞതാ കറക്റ്റ് മായ ഇനി ആ വീൽ ചെയർ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു ഉയർത്ത് കേട്ടല്ലോ ശരി മാഡം അമ്മ ഇപ്പൊ നടന്നു തുടങ്ങിയത് പോലെ ഒട്ടും വൈകാതെ ഇവരെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ശ്രമിച്ച മാത്രം മതി അമ്മ സംസാരിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കല്ലേ എല്ലാവരും ഇനി ഈ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ പോയി എല്ലാവർക്കും ഒരു കോഫി എടുക്കട്ടെ കോഫി എടുത്തു ശരി മാമ ഇവിടെ ഇരിക്കാം പിന്നെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാഡം അർച്ചന എങ്ങനെ കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഏയ് ഇല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ല കളക്ടർ മോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കാർത്തിയുടെ അടുത്തുകൂടി അർച്ചനയെ കുറിച്ചൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചേക്കണം പുള്ളിക്കാരനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ശരി മാഡം സുന്ദരി ഈ സുബ്രഹ്മണ്യനോട് നീ പോയാ വായാന്ന് ചൊല്ലി അല്ലേ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് നനക്കുള്ള പണി ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു തറാ എന്താ സുബ്രഹ്മണ്യ ഇത് ഒരു ഫയല് പോലും ടേബിളിൽ ഇല്ലല്ലോ അത് വന്ന് ഫയലെല്ലാം മാഡം പാത്ത് ചൊല്ലിയാച്ചു സൈൻ പണി അനുപ്പിട്ടാങ്ക മാഡം ഏത് മാഡം സുന്ദരി മാഡം സാർ കൊള്ളാലോ സുന്ദരി മാഡം അവളെയൊക്കെ പോയി മാഡോന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ബോധം ഇല്ലോ എനിക്ക് ബോധം ഇല്ലാത്തത് സാറിനാ വാട്ട് അയ്യോ ഞാനല്ല സ്വർണ്ണ സാർ ആ മാഡം തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഓര് സുന്ദരിയോ ആമാ സാർ വന്ത പാടെ ഈ ചേരി കയറിയിരുന്നു അത് പാത്ത് സാറ് വരുമെന്നും വഴക്ക് പറയുമെന്നും ഞാൻ സോഫ്റ്റാ സ്വർണ്ണ സാർ അപ്പൊ അവ ഒത്ത സോത്യം ഒക്ക സാറെന്ന പെരിയവരാണ് അതുമല്ല സാർ സാറിന് ഒരു പണി അറിയാത്തോണ്ടാ സാറിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ ആ പെങ്കൊച്ചിനെ വൈക മാഡം പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞു സാറിന് ബുദ്ധിയും വിവരം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞു സാർ അപ്പറോ ഒരു കാര്യം കൂടി ചൊല്ലിയാച്ചു സാർ എന്ത് അത് എപ്പോഴും ഞാൻ വായാലോ ചൊല്ലും സാർ പറയാൻ 
എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് അത് വേണ്ട സാർ അത് പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല ഉങ്ക മനസ്സ് റൊമ്പ് സോഫ്റ്റാ തന്നോടല്ലേ പറയാൻ പറഞ്ഞത് പറയോ അത് നീങ്ക സാറ് അച്ചു വീട്ടിലാ പൊറുതി എന്ന് പറഞ്ഞു വൈകാമാടും വൈദേഹിമാടും വരയ്ക്കുന്ന വറയുടെ അപ്പുറത്ത് പോകാൻ സാറിന് ധൈര്യമില്ലെന്ന് ചൊല്ലാങ്ക സാറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാന്നും പറഞ്ഞു ഒന്നിനെ പറഞ്ഞു പളഞ്ഞു മേള മുറുകനാന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു സാർ സാറൊരു ഡമ്മി പീസാന്നും പറഞ്ഞു അവളാണ് ഇവിടുത്തെ ബോസ് ഞാൻ സ്വണ്ണത് ഇനിയും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊച്ചില്ലേ അർച്ചന അതിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കൂ സാർ ചോദിച്ചു നോക്കണം സാർ ഹലോ അർച്ചന ക്യാബിനിലേക്ക് വരൂ എന്ത് സാർ വിളിപ്പിച്ചത് അവൾ ഈ ക്യാബിനിൽ വന്നിരുന്നു ആരാ സാർ ആ സുന്ദരി ഈ ചേറി കയറി ഇരുന്നോ എന്ന ഇരുന്നായിരുന്നു സാർ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഓഫീസ് മുഴുവൻ പൊടിയായിരുന്നു ചോട്ടനോട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് കേട്ടോണ്ട് വന്ന സുന്ദരി എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഓഫീസ് തുടപ്പിച്ചു സാർ വെറും പ്ലസ് ടു മാത്രമുള്ള ആളായി സുന്ദരി ഒരു ഡിഗ്രി പോലും ഇല്ലാത്ത സുന്ദരിയാ ഇവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊരു സാധനമില്ല വൈദേഹി മാഡത്തിനെ നോക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോവല്ലോ അതുവഴി വൈക മാഡത്തിന്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റി അതിന്റെ അഹങ്കാരം മുഴുവൻ തീർക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ഞങ്ങളെ പറയുന്നത് പോട്ടെ സോറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കേട്ട ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല അത്രയ്ക്കും മോശം കാര്യങ്ങളാ സാറിനെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളോട് പറയുന്നത് മണിക്കൂറായിട്ടും അടുക്കളെ പോയ ആളെ കാണാനില്ലല്ലോ നീ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമോളെ അമ്മ നോക്ക ഏ വേണ്ട വേണ്ട ദൈവം വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആങ്ങളെ അടുക്കളെ കയറ്റിയത് എന്തായാലും ശരിയായില്ല വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ആങ്ങളെ എടുത്ത് ഒരു നൂറുവട്ടം പറഞ്ഞാല് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ചുക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി പുറപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമല്ലല്ലോ അതെ 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 ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ശരിയും തെറ്റൊന്നുമില്ല ചുക്കുകാപ്പി ആണുണ്ടാക്കിയാലും പെണ്ണുണ്ടാക്കിയാലും ചുക്കുകാപ്പി തന്നെയായിരിക്കും അമ്മേ എന്നാലും ആണുങ്ങളെ അടുക്കളെ കയറ്റുവാന്ന് പറഞ്ഞ ഓരെന്നാലും ഇല്ല 
ഈ ഗൾഫിൽ കിടക്കുന്ന ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ അടുക്കളെ കയറാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്മേ ഏഹ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കാർത്തിമോൻ ഗൾഫിലല്ലേ അവൻ തനിച്ചല്ലേ അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാ ഗൾഫിൽ പോയി കിടന്ന് തനിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവനൊരു ഭാര്യയില്ലേ നിർബന്ധിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു കൂടെ ചെല്ലാൻ അവളെ അവൻ വിളിച്ചതല്ലേ പോത്തത് അവളല്ലേ അക്കാര്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്താ അഭിപ്രായം സുന്ദരി കാർത്തിക്കിന്റെ കൂടെ പോണോന്നാണോ പോകണ്ടാന്നാണോ ഈ ചോദ്യം തന്നെ വേണ്ടാത്തല്ലേ അമ്മേ ഭർത്താവ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഭാര്യയും വേണ്ടത് എന്നാലല്ലേ കുട്ടിയും കുടുംബമൊക്കെ ഉണ്ടാവൂ അവൻ വിളിച്ചാലേ അവള് കൂടെ പോണം അതാ വേണ്ടത് അതാണ് നാട്ടു നടപ്പ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് മാത്രല്ല നാട്ടു നടപ്പ് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചായാലും അത് നേടിയെടുക്കുന്നതും നാട്ടു നടപ്പ് തന്നെയാ മോളെ പക്ഷേ നാട്ടു നടപ്പ് അല്ലാത്തത് പലതും നിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് എടി മല്ലിക പഠിക്കണോന്ന് വാശി കാണിക്കുന്ന മോളെ പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത അമ്മ നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് പഠിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുമൊരു പറച്ചിൽ മാത്രമല്ലായിരുന്നു എന്റെ മോളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട പേപ്പർ വരെ നീ എടുത്ത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേടി എന്നിട്ടും അവള് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി അത് ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞിട്ടല്ലേ നീ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടത്തണോന്ന് വാശി പിടിച്ചത് കെട്ടിച്ചു വിട്ടത് എന്നിട്ടും അവള് തളർന്നില്ല കളക്ടറാവും പഠിക്ക ഇപ്പോൾ ഇനി അതും മുടക്കണം ദുബായിക്ക് പോണോ അല്ലേ അതിലൊരു കാര്യമുണ്ടമ്മ പഠിത്തം നിർത്തിയിട്ട് ദുബായിക്ക് പോണമെന്നല്ലല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ ചെന്നാലും പഠിക്കാന്നല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ലല്ലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് സമയമാവുമ്പോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിക്കാന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അവൾ അവന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അത് അവൾക്ക് നല്ലതെന്നേ ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ശ്രീദേവി കൊച്ചിലെ മുതലേ അവളുടെ പുറകെ നടന്ന് മന്ത്രം ഓതിക്കൊടുത്ത് ഈ പരുവാക്കിയത് ഈ അമ്മ ഒറ്റ ഒരുത്തിയ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനും നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അറിയത്തില്ലെങ്കിലേ ആ പണിക്ക് പോവരുത് നല്ലത് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് എടി മല്ലികെ അന്ന് ഒരു രാത്രി അവളെ കാണാതായ ദിവസം അവളെ നീ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കില് കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാവാൻ പോവാതിരുന്നെങ്കില് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ കൊച്ചിപ്പ കളക്ടർ ആവുമായിരുന്നു അറിയോ നിനക്ക് നീ ചെയ്തതാണ് തെറ്റ് നീയാണ് അവളുടെ വഴി തെറ്റിച്ചത് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാ ഇനി എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഇടപെടരുത് നിങ്ങൾക്ക് കയറി മെയ്യാനുള്ളതല്ല എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ വരും വരായകൾ ആലോചിക്കുന്ന നല്ലതാ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചെയ്ത നല്ല ഫലം കിട്ടും ആലോചിക്കാതെ ചെയ്താ കിട്ടുന്നത് അനുഭവം മാത്രമായിരിക്കും കൊള്ളാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു വെച്ചു 
പഴി മൊത്തം എനിക്ക് എനിക്ക് മാത്രല്ല ആങ്ങളയ്ക്കും ഉണ്ട് പഴി ദേ കേട്ടല്ലോ എന്താ ആങ്ങളയ്ക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണന് മനസ്സിലാവും സുന്ദരി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നോളം തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന എന്റെ അറിവിൽ അവള് തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യം അവള് മോഹിച്ച ഒരു കാര്യം അവള് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം ഇന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കുപ്പിവിളയ്ക്ക് പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത അവളുടെ ആഗ്രഹം ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം അത് കളക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളത് അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കല്യാണം നടത്തി ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ഇനി ദുബായ്ക്ക് പറഞ്ഞു വിടണമല്ലേ അവളുടെ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ തന്നെ നടക്കണം അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടക്കണം വളർത്തിയ ഈ കൃഷ്ണമാമയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കണം ഉലകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും നടക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ സുന്ദരി എന്ന് പേരുള്ളൊരു പെണ്ണുണ്ട് അത് മറന്നു പോവരുത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞാ മതി അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ ആ പാവം ആരെ സങ്കടപ്പെടുത്താനാവില്ല അവക്ക് പക്ഷെ ഇനിയും ആ പാവത്തിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരും ജയിക്കല്ലേ പറയാ ഞാൻ അവളെ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ വിട് ജീവിച്ചോട്ടെ അവള് ചേച്ചി 
സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ക്യൂട്ടക്സിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണെന്നറിയോ എന്താ നല്ല മൈലാഞ്ചി ഇല്ലേ നല്ല മൈലാഞ്ചി ചെടി ഇന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് അരച്ചെടുത്ത് കൊഴമ്പ് പരുവാക്കി നഖത്തിലിടണം അപ്പോഴോ അപ്പൊ എന്താ നല്ല കളർ കിട്ടും പിന്നെ നഖത്തിന് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല നല്ല കളർ കിട്ടോ അതെ ഇടുന്ന ആളിന് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചോക്കുന്നാ പറയുന്ന സുന്ദരി ചേച്ചിക്ക് എന്നോട് സ്നേഹല്ലേ അപ്പൊ സുന്ദരി ചേച്ചി എനിക്ക് നല്ലപോലെ ചുമക്കും അല്ലേ പിന്നെ നല്ല ചുമ ചുമാന്ന് ചുമന്ന് നല്ല രക്തത്തിന്റെ കളറാവും ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾക്കിടയിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക അവള് ഇത്ര നേരമായിട്ടും അവനിതവിടെ പോയി കിടക്കുവാ 